ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മെഡ് ഹെഡ് ഹബ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പെക്ടോറൻറ്റും എമറ്റിക്സും ആണ് സോ എക്സ്പെക്ടോറിന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടോർ തരാറുണ്ട് മിക്കവാറും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമല്ലേ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടോറൻറ്റ് വെക്കാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ വെള്ളം കലക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കുടിക്കാനൊക്കെ പറയും സോ കബോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എക്സ്പെക്ടോറൻറ്റ് എമറ്റിക് എന്താണ് എമറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിസിസ് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഛർദിക്ക് ഛർദിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് സോ എക്സ്പെക്ടോറൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു എക്സ്പെൽഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പെക്ടോറിന്റെ ആണ് ആൻ ഏജിന് ഓഫ് ഡ്രഗ് യൂസ് ടു കോസ് ഇൻഡ്യൂസ് ദ എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് ഫ്ലജം ഫ്രം ലങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ്പെൽഷൻ ആണ് ലങ്സിൽ നിന്ന് ഫ്ലജത്തിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്നതിനേക്കാൾ മോർ ഓവർ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മെക്കാനിസം ആണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ലങ്സിനകത്ത് അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ അധികമായിട്ട് സ്ഫൂട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് അല്ലെ അത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് കാര്യം നമ്മളെ ലങ്സിനകത്ത് അധികമായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സോ അതൊരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് സോ റിമൂവ് സ്പൂട്ടം ഫ്രം റെസ്പെക്ടറി ട്രാക്ട് എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാസിയം ആയിട്ട് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസിന്റെ നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഫർദർലി യൂസുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവേ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എമറ്റിക്സ് ആണ് സോ എന്താണ് എമറ്റിക്സ് ഏജന്റ് ഡാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് വൊമിറ്റിംഗ് വൊമിറ്റിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് സോ ആന്റിമണി പൊട്ടാസ്യം ചാറ്റാറേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസ് ഓഫ് പോയിസനിങ് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോർമലി എല്ലാ പോയിസനിങ്ങിലും നമ്മൾ ഈ എമറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് അങ്ങനെ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എമറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ല കാര്യം കൊറോസീവ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫുഡ് പൈപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കനാലും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ തിരിച്ചത് വീണ്ടും എക്സ്പെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് മീൻസ് എക്സ്പെലിംഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് വോമിറ്റിംഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് വീണ്ടും കരിഞ്ഞും പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആസിഡ്സിലോ ബേസിലോ അതായത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആൻഡ് കൊറോസി സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല വോമിറ്റിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല പക്ഷേ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻസുകളൊക്കെയാണ് അതായത് ന്യൂട്രൽ ആണ് അധികം അസിഡിക്കൽ അധികം ബേസിക്കൽ അല്ലാത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എമറ്റിക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആസിഡ്സും ബേസും ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക അതിന് അതിന് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് നോർമലി ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ഡ്രഗ്സുകൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആണ് സോ സിനോണിയം അമോണിയം മ്യൂറിയേറ്റ് ആൻഡ് സാൽ അമോണിയാക് ആൻഡ് അം ക്ലോർ ആണ് നമുക്ക് നോർമലി സിനോണിംസ് വരുന്നത് മൊത്തം മൂന്ന് സിനോണിംസ് ആണ് യൂസ് പറയുവാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് ആസിഡിഫയർ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടോറൻ ആൻഡ് ഡയോറട്ടിക് ആണ് സോ യൂസ് നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ സോ സിനോണിയം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് ആണ് കെ ഐ സോ സിനോണിയം കളി അയോഡിയം ആണ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൽഡ് എക്സ്പെക്ടോറൻ്റ് ആണ് സോസോഫൈഡിൻ യൂസ് ഫോർ ദ പ്രോഫൈലാക്സ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ സോ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്ററിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഫൈലാക്സസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോഫൈലാക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം മലേറിയ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് മലേറിയ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു പ്രോഫൈലാക്സസ് ഡ്രഗ് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ഐ വി ആണ് എച്ച് ഐ വി ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രോഫൈലാക്സ് ആയി
ആൻറ്റിമണി പൊട്ടാസ്യം ടാറ്റാ റെട്ടന കെ ടു എസ് ബി ടു സി എച്ച് ഫോർ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ചോയ്സ് ആണ് സോ സിനോണിം പറയുവാണെങ്കിൽ ടാർട്ടാർ എമറ്റിക് ആൻഡ് ടാർട്ടാർ ഓർ ഓഫ് എമറ്റിക്സ് ആണ് സോ ഈ പേര് മറന്നു പോയില്ല കാര്യം രണ്ടും ടാർട്ടർ ആണ് എമറ്റിക്കും എമറ്റിക്സും ആണ് സോ യൂസ് ഓൾഡി പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എമറ്റിക്സ് ആണ് സോ അതുമാത്രല്ല ഇതൊരു ആന്റി മൈക്രോബിൽ ഏജന്റ് ആണ് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലീഷ്മാനിയാസസ് ആണ് ലീഷ്മാനിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഈ ലീഷ്മാനിയ പാരസൈറ്റ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോർമലി ഈ സാൻഡ് ഫീൽഡ് അതായത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് മണ്ണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുള്ളൂ ചെളിയൊക്കെ വരില്ലേ അപ്പൊ അതിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വരിക സോ സിംറ്റംസ് ബ്ലാക്ക് ഫീവർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോ നോർമലി ഇതിനെ കാല അസർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ലീഷ്മാനിയസിന് അത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് ഒരു ഗ്രേഷ് ഡിസ്കൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് സ്കിൻ ആണ് നമുക്ക് സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷിറ്റോസ്മിയാസിസ് ആണ് സോ ഷിറ്റോസ്മിയസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിസ്റ്റോസ്മിയാസ് എന്നോ പറയാം കേട്ടോ സോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിനാണ് പാരസെറ്റിക് വേംസിലാണ് വരിക പാരസെറ്റിക് വേംസ് കാരണം ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസിലാണ് കൂടുതലും കാണാറുള്ളത് സോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥലത്ത് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ സോ നോർമലി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ യൂറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസസോ ഒക്കെ കണ്ടാമിനേഷൻ കാരണമാണ് നോർമലി ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ സോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ആൻറ്റിമണി പൊട്ടാസ്യം ടാറ്റാറൈറ്റ് എ പി ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ സോ അത്രയുമാണ് പറയാനുള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്രഗ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ഒ ആണ് സോ ഇവിടെ സിനോണിം ബ്ലൂ വിക്ട്രിയോൾ ആൻഡ് ക്യൂപ്രിക് സൾഫേറ്റ് ആണ് സോ ഈ ബ്ലൂ വിക്ട്രിയോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ യൂസ് അസിനമെറ്റിക് ആണ് കെമിക്കൽ ആൻഡ്രോഡിൻ ഫോസ്ഫറസ് പോയിസണിങ് സോ ഫോസ്ഫറസ് പോയിസണിങ്ങിൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ്രോഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി അസ്ട്രിൻജൻ ആൻഡ് ഫംഗിസൈഡ് സോ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഫംഗിസൈഡുമാണ് അസ്ട്രിൻജനും ആണെന്നുള്ളതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല കഴിഞ്ഞ കേസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഡ്രഗ്സ് പറയാനുള്ളത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അധികം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സുകൾ അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ചേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക സിനോണിംസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക സോ അത്രയും കാര്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ ദു ബൈ